టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ రుచుల చిరునామా ఈ రోజు అమ్మవారిది స్వర్ణ కవచాలంకృత దుర్గాదేవి అవతారం సో ఈ రోజు అమ్మవారిని చక్కటి హారాలతో అందమైన చీరతో చక్కగా అమ్మవారిని డెకరేట్ చేసి అమ్మవారి చేతిలో ఒక ఖడ్గం కూడా ఉంటుంది సో ఇలా అమ్మవారి రూపాన్ని ఈ రోజు మనం దర్శించుకోవచ్చు సో మరి దుర్గాష్టమి నవరాత్రులు అంటే ఎంతో హడావుడు ఉంటుంది కదండి ఇంట్లో అందరూ ఎంతో బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారా సో మరి టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా అలాగే మేము సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము ఒక చక్కటి నైవేద్యాన్ని కూడా మీకు పరిచయం చేస్తాను ఈ రోజు అమ్మవారికి నేను నైవేద్యంగా పరిచయం చేయబోతున్న రెసిపీ అటుకుల బెల్లం మరి అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా మనం ఏం చేద్దామంటే కాస్త అటుకులు తీసుకుని వాటర్ వేసి నానబెట్టుకున్నాం ఓకే వాటర్ వేసుకొని అటుకుల్ని నానబెట్టుకోవాలి ఓకే పక్కన పెట్టేసుకున్నాం ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దేవి నవరాత్రులు స్టార్ట్ అయ్యాయంటే అసలు ఇల్లంతా సందడే సందడండి ఎందుకు అంటే ముందుగా పిల్లలకి సెలవులు ఉంటాయి స్కూల్ అన్ని హాలిడేసే ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ హాలిడేస్ కాబట్టి పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటారు ఇంకా చుట్టాలు రావడం ఇవన్నీ సహజం జరుగుతూనే ఉంటుంది సో ఇల్లంతా హడావిడి ఇలా చక్కగా పూలతో ఎంతో అందంగా ఇంటిని అలంకరించుకుంటారు మంచి మంచి రంగోలీలు వేసుకుంటారు పొద్దున్నే లేచి తల స్నానాలు చేసి మనకు ఉన్నవి కొత్తవైతే కొత్తవి లేదంటే ఉతికిన బట్టలు కట్టుకుని చక్కగా అమ్మవారికి పూజలు చేసి మంచి మంచి నైవేద్యాలు చేసి పెడతారు అసలు సైంటిఫిక్ గా ఆలోచిస్తే ఈ దేవి నవరాత్రులు ఎందుకు వస్తాయి అంటే మనకి వర్షాలు పోయి చలికాలం స్టార్ట్ అవుతుంది వర్షాలు అయిపోతాయి వర్షాకాలం కంప్లీట్ అయిపోతుంది చలికాలం స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ చలికాలం స్టార్ట్ అవుతూనే ఈ వర్షాకాలం వెళ్ళిపోతూ మనకి బోలెడన్ని రోగాలు తెచ్చిపెడుతుందండి ఎందుకంటే వర్షాకాలం నీళ్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్టాక్ అయిపోయి అందులో ఆ బ్యాక్టీరియా అంటే లైక్ ఏమంటారు దోమలు దోమలు పురుగులు ఈగలు ఇవన్నీ వచ్చి వాడడం వల్ల ఎక్కడెక్కడో వాలి మన ఇళ్లలో మన ఫుడ్ మీద వాడడం వల్ల అవి తిని మనం ఎన్నో రోగాలను తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కదా సో సైంటిఫిక్ గా ఈ నవరాత్రిని ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారంటే ఉండండి అది హీట్ అయిపోయింది మాట్లాడుతూ చేసేస్తాను ముందు నెయ్యి వేసుకుందాం స్వీట్ కదా ఆ తర్వాత కాజు ఫ్రై చేసేసుకుందాం సో నవరాత్రులు పెట్టింది ఎందుకంటే శుచి శుభ్రత పాటిస్తారని పూజ అనగానే ఏం చేస్తాం ఇల్లు వాకిళ్ళి కడిగి తుడుచుకొని మనం కూడా శుభ్రంగా ఉండి దేవికి చక్కగా వండి పెడతాం కదండి ఏం ఏ మాత్రం ఈగలు దోమల దగ్గరికి రాకుండా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటారు కదా సో అందుకే ఈ నవరాత్రుల్ని చేస్తారనమాట అండ్ పరిసరాలన్నింటినీ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని ఈ నవరాత్రుల్ని పూర్వం మన పెద్దవాళ్ళు కనిపెట్టారంట ఓకే కాజు నేతిలో వేడి చేసేసి ఇలా తీసేసుకున్నాం ఆ తర్వాత నానబెట్టిన శనగపప్పు వేసుకుందాం పచ్చి శనగపప్పు కాస్త ఫ్రై చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసుకుందాం ఇది కూడా ఇలా లైట్ గా నేతిలో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇంకా అమ్మవారి అంటే అమ్మవారి పూజ నవరాత్రులు అంటే ఇండియాలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలలో ఆల్మోస్ట్ దసరా పండుగ నవరాత్రి బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారండి చెప్పుకోదగ్గ స్టేట్స్ ఏంటి అంటే గుజరాత్ అలాగే రాజస్థాన్ బీహార్ ఒడిశా బెంగాల్ అయితే అసలు అద్భుతంగా ఉంటుందండి నవరాత్రుల టైంలోని మన తెలుగు వాళ్ళు ఏం తక్కువ కాదు మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు సో ఇప్పుడు కొబ్బరి తురుము కూడా కాస్త ఫ్రై అయ్యాక నేను డేట్స్ వేసుకుంటున్నాను ఫ్రై డేట్స్ అండ్ అలాగే కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ అండ్ కాస్త బెల్లం స్వీట్ కదా మరి బెల్లం వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం మరి బెల్లం కరగాలి కదా అలాగే పప్పు కాస్త ఉడకాలి సో నవరాత్రుల్లో దుర్గాదేవిని పెట్టిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా ఇళ్లలో పెట్టుకుంటారు అలాగే వీధుల్లో పెట్టుకుంటారు ఇలా పెట్టుకున్న వాళ్ళు అఖండ జ్యోతిని వెలిగిస్తారు ఆ జ్యోతి ఎట్టి పరిస్థితిలో అంటే 
బండెక్కకుండా ఉండడానికి కంటిన్యూస్ గా ఆ నెయ్యి గాని నూనె గాని పోస్తూ ఆ జ్యోతిని అఖండ జ్యోతిని తొమ్మిది రోజులు వెలిగేలాగా చూసుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా అండ్ నిష్టతో పూజలు చేయాలి కాబట్టి చాలా భక్తితో ఉండాలి ఇది కొంచెం దగ్గర కావాలి ఏం చేద్దామంటే మూత పెట్టుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉడకనిద్దాం సో మరి చూద్దాం దగ్గరకు అయిపోయింది బెల్లం కరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న అటుకుల్ని ఇలా వాటర్ని స్క్వీజ్ చేసేసుకొని వేసేసుకున్నాను మరి ఎక్కువసేపు నానబెట్టవసరం లేదు నేను ఎలా రెసిపీ స్టార్ట్ చేసే ముందు పెట్టానో అలా పెడితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాం సో ఇందులో నేనేంటి డ్రై డేట్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే కాజు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కాజు అంటే అందరింట్లో డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అండ్ డ్రై డేట్స్ ఈ మధ్య కాలంలో అయితే ప్రతి ఒక్కరు తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నారు మీ ఇంట్లో డ్రై ఫ్రూట్స్ ని అలా కొని పెట్టుకోవడమే తప్ప వాడట్లేదు అనుకుంటే మాత్రం ఈ నైవేద్యాల్లో కంపల్సరీగా యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే ఎటువంటి నైవేద్యంలో ఎటువంటి డ్రై ఫ్రూట్ ని యూజ్ చేస్తే అంటే కాంబినేషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుందో కూడా నేను చెప్తాను మీకు రోజు చక్కగా ఫాలో అయిపోండి అండ్ ఈ చలికాలంలో జలుబులు జ్వరాలు దగ్గులు ఇలాంటివన్నీ సహజంగా వస్తాయండి ఇంట్లో అందరికీ అంటే ఒకరికి వస్తే ఇంకా అందరికి వచ్చినట్టే ఎందుకంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ టైంలో ఏదైనా వేడి వేడిగా తీసుకుంటే మంచిది అలాగే మీ ఇంట్లో ప్రతి ఫుడ్ తయారు చేస్తారు కదా తయారు చేసిన ఫుడ్ మీద ఎప్పుడు కవర్ లిడ్ ఇలా ఉండేలాగా జాగ్రత్త పడండి అండ్ ఇంకా ఎక్కువ డీప్ ఫ్రైజ్ ఆయిల్ యూజ్ చేయకుండా కొంచెం లైట్ లైట్ గా ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోండి చలికాలం అనగానే మనకి ఏంటంటే బాడీ పెయిన్ సహజంగా వస్తూ ఉంటాయి అండ్ యాక్టివ్నెస్ అన్నది ఎంతో కొంత తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట చలికాలంలో సో మరి చూసారు కదా రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను సో ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుందాం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసేసుకుందా నేను అటుకులు ఎందుకు తీసుకున్నానంటే నవరాత్రులు టైంలోని పూజలు చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఉపవాసం ఉండడం మనకి కామన్ అయి కదండి ఆనవాయితీగా వస్తుంది చాలా మంది ఉపవాసం ఉంటారు ఉపవాసం ఉండి నైవేద్యంగా ఏం పెట్టారో అదే ఒక పూట తీసుకుంటారు అనమాట సో అలా తీసుకునేటప్పుడు స్టమక్ ఫిల్లింగ్ గా ఉండాలి ఆకలి తీరాలి అంటే కొంచెం ఏదైనా హెవీగా తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఏవో లడ్డూలు పెట్టి నాలుగు లడ్డూలు తినలేరు కదండి ఎందుకంటే అందులో నెయ్యి స్వీట్ క్యాలరీస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అలా తినడం కష్టం సో ఎక్కువగా స్వీట్స్ ని బెల్లంతో చేసుకుంటే ఈ టైంలో మంచిది అండ్ అలాగే బెల్లం మనకి హెల్త్ కి చాలా మంచిది ఐరన్ మనకి బెల్లం వల్ల లభిస్తుంది అండ్ అంతేకాక ఈ అటుకులు పచ్చి శనగపప్పు ఇవన్నీ ఏంటంటే స్టమక్ ఫిల్లింగ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి త్వరగా ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది ఉపవాసం ఉన్నందుకు అది తీసుకుంటే చక్కగా హాయిగా బోన్ చేసాము అన్న తృప్తి కలుగుతుంది ఓకే మరి ఈ అటుకుల బెల్లంకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి అటుకుల బెల్లంకి కావలసిన పదార్థాలు అటుకులు ఒక కప్పు బెల్లం ఒక కప్పు నెయ్యి రెండు టీ స్పూన్లు కాజు కొద్దిగా యాలుకల పొడి అర టీ స్పూన్ కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు పచ్చి శనగపప్పు ఒక కప్పు ఖర్జూరం కొద్దిగా అటుకుల బెల్లం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్ లో అటుకులు వేసి నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసుకుని కాజు వేసి కాస్త వేగాక ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని అదే ప్యాన్ లో నానబెట్టిన పచ్చి శనగపప్పు పచ్చి కొబ్బరి వేసి కాస్త వేయించుకొని డేట్స్ కూడా వేసి అలుకుల పొడి బెల్లం వేసి నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న అటుకులు వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి పైనుంచి వేయించిన కాజు వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే అటుకుల బెల్లం రెడీ అటుకుల బెల్లంకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేసారు కదా మరి అమ్మవారికి పెట్టద్దామా సో ఇలాంటి చక్కటి నైవేద్యాలు చేసి భక్తి శ్రద్ధలతో అమ్మవారిని కలుసుకుంటే అమ్మవారు మన మనసులో ఉన్న కోరికలన్నీ తీర్చిపెట్టేస్తుందండి సో మరి మీరు కూడా ఇంత చక్కటి నైవేద్యాన్ని అమ్మవారికి ఇంట్లో తయారు చేసి పెట్టండి ఓకే మరి నైవేద్యం అయితే పెట్టాను టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూసేద్దామా కొబ్బరి పంటికి తగులుతుంటే ఆహా 
ఏంటో అమ్మవారి పేరు చెప్పగానే ఆ నైవేద్యానికి అంత టేస్ట్ వచ్చేస్తుందండి అద్భుతంగా ఉంది బెల్లము కొబ్బరి డ్రై డేట్స్ కాజు అండ్ అలాగే అటుకులు వేసుకొని ఇంత టేస్టీగా చేసుకుంటే ఇంకా మనకు ఆ రోజు పండగే పండగ అనుకోవాలి మన పొట్టకు కూడా పండగ అయిపోతుంది ఎందుకంటే టేస్టీగా ఉంది కాబట్టి హ్యాపీగా ఒక బౌల్ వరకు లాగిన్ చేయొచ్చు అమ్మవారిని అలంకరించడంలో మనకి తొమ్మిది రోజులు ఈ నవరాత్రులు అంతా కూడా అమ్మవారి అలంకరణ మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ ఉంటుంది కదా రోజుకొక అవతారంలో అమ్మవారు మనకు దర్శనమిస్తుంది అలాగే విజయవాడలో కనకదుర్గమ్మ తల్లిని దర్శించుకుంటే ఈ తొమ్మిది రోజుల్లో నిజంగా అది మహాభాగ్యం అని చెప్పుకోవాలండి మీకు కానీ ఛాన్స్ దొరికితే తప్పకుండా వెళ్ళి వచ్చేసేయండి సో మరి చూసారు కదా ఇవాళ అమ్మవారి అవతారం స్వర్ణ కవచాలంకృత దుర్గాదేవి మరి వాళ్ళ ఎపిసోడ్ చూసారు కదా నేను చక్కటి నైవేద్యం కూడా ప్రిపేర్ చేశాను తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇది ఇవాళ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఎపిసోడ్ ని మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే లాగ్ ఆన్ టు డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లో మళ్ళీ చూడండి చూసారు కదండి ఈ రోజు అమ్మవారి కోసం నేను చేసిన చక్కటి నైవేద్యం అటుకుల బెల్లం చాలా ఈజీ రెసిపీ లాగే అంటే పేరు వింటే చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది చేయడం కూడా చాలా ఈజీ కానీ ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా ఎక్కువ యాడ్ చేశాను నేను కొబ్బరి తురుము డ్రై డేట్స్ బెల్లము తీయగా చక్కగా టేస్టీగా ఉంది సో మరి అమ్మవారికి ఇలాంటి నైవేద్యం తయారు చేసి కానీ మీరు పెట్టినట్టయితే మీ మనసులో కోరికలు అమ్మవారు తక్కువ మంది తీర్చేస్తారు మరి నిజమా కాదా అనుకుంటే ట్రై చేయాల్సింది ఇంట్లో ట్రై చేయండి నైవేద్యాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి పూజని హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి ఇది వాళ్ళ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ రుచులు చిరునామా రేపటి ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దెన్ బాయ్